Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Conversando la Noche. Hoy un invitado muy especial. Lo considero un amigo, una persona que aprecio mucho y admiro también desde hace bastante tiempo, incluso como deportista. Pero además la vida después nos puso en caminos similares en los medios de comunicación y es muy conocido y muy querido por la gente. Pero hoy vamos a buscar la otra vuelta, su, su vida personal, sus comienzos, sus sueños, sus momentos de dificultad y de dolor también en la vida. Ese ser humano que se esconde detrás de una figura pública como lo hacemos siempre acá. Quiero que primero observen atentamente esta semblanza de nuestro invitado de hoy y después comenzamos a hablar con él. Se trata de Héctor Eduardo Corte. Eduardo Héctor Corte Estrata. Nació el 15 de marzo de 1950 en Rosario, Argentina. Sintió pasión por el fútbol desde pequeño y en 1964, con 14 años, empezó a jugar en el club trebolense, el Trébol, Argentina. En 1968 pasó al club New Soul Boys. Culminó sus estudios para profesor de educación física en 1970. Y en 1971 se convirtió en jugador del club Banfield, en Buenos Aires, Argentina. Fichado por el club cerroporteño, se mudó a Paraguay en 1972. Años después, en 1976, pasó al club sportivo luqueño. Conoció a Mimi, su gran amor, con quien se casó luego de tres años y medio de noviazgo. Tuvieron dos hijos, María Candela y Chiche, y actualmente tienen dos nietos. En 1977, siendo jugador del club de Metarú, se recibió de director técnico en fútbol como mejor egresado de su promoción. El club Mariscal Estigarribia es el primero en contratarlo como director técnico en 1979. A partir de ahí, ha tenido una amplia experiencia como jugador, director técnico y asesor técnico en diversos clubes nacionales. Así también, paralelamente al deporte, ha hecho carrera en el sector empresarial. Desde el año 1977 hasta 1992, se desempeñó como gerente comercial de EDESA. Ha sido también gerente comercial de los canales televisivos SNT, Canal 9, y RPC, Canal 13. Inició en los medios de comunicación como comentarista del Mundial en Italia, en 1990, en Radio Comuneros. Desde el 2003 hasta el año 2019, fue comentarista deportivo en Radio 1. En el año 2004 es su primera experiencia en televisión como panelista en el programa Los Analistas por Unicanal, donde estuvo 12 años. En 2015 empezó como panelista en Platea Deportiva por Canal 9 y a partir del 2020 panelista en Platea Informativa en el canal C9L. Querido Héctor, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Qué satisfacción, qué alegría de poder compartir un rato, una noche contigo. Así que vamos a estar conversando de lo que vos quieras y me quieras exprimir sacándome todo lo que tengo adentro. <risa> tengo bastante que preguntarte, a pesar de que te conozco hace mucho. Primero que te convertiste en el papá de Chiche. Sí. Eh, sí. Una desgracia lo que te pasó, porque vos eras famoso, eras ídolo. Héctor Corte, ahora el papá de Chiche. Sí, vos sabés que tengo unas anécdotas ¿Ah, anteriormente, sí? cuando era técnico, iba a un lado y siempre me acompañaba a las prácticas, a los partidos. Claro. Y me decían, Héctor, ¿quién es el que está al lado? Y es mi hijo Chiche. Ahora salimos juntos y le dicen, Chiche, ¿y ese viejo que está a tu lado quién es? Y así es. O sea, ¿cómo pasa el tiempo? Pero muy, muy feliz por Chiche, por todo claro. lo que está sí. haciendo. Y cómo La verdad es. que, que tenés que estar feliz, tanto vos como tu señora. Sí. Tu señora. Sí. Una personaje muy particular y una de las fuerzas de tu vida, ¿no? Sí, sí, para que me aguante, vos sabés muy bien que... Eh, porque acá hay distintas cosas, ¿no es cierto? Sí. Cuando vos sos futbolista y la conocí siendo futbolista, Ajá. tenés concentraciones, tenés viajes, sí. eh, tenés tantas cosas y no es como ahora que vos tenés un teléfono celular claro. y la llamás o te llama, ¿cómo mm. estás? ¿Estás bien? Te cuento más. Sí. Nace mi hija y yo no me enteré. No. Estaba concentrado en, en el club en Betarí cuando sí. jugaba en primera división Ajá. y no teníamos en el lugar donde estaba ni teléfono, no había celulares, claro. no había nada. Cuando nos levantamos a las siete y media, ocho de la mañana, 
me avisa el conserje, avisaron de que su señora tuvo a su hijo. Qué increíble, ¿no? Sí, así y que sí, era así la vida sí, de ustedes. Sí, sí. Ahora, hay una historia que quiero que me confirmes, ahora sí. voy a aprovechar. Eh, siempre se dice que vinieron tres de Rosario, eh, Verón, vos y Norberto Fabiani. ¿Es cierto eso? No, no, los tres juntos no, sí. Los ah. tres vinimos, primero, sí. eh, Ricardo Verón y sí. Mario Ricardo, Ricardo Mario, porque sí. nos cambiaron. Yo también te quiero comentar. Eduardo Héctor. Yo ¿no? soy Eduardo Héctor ah, y mirá, el periodismo vos. me cambió a Héctor Eduardo, <risa> pero acepto que papá claro. era Héctor, mi abuelo era Eduardo. sí. Y vinimos juntos Ajá. en el año, el 2 de febrero del 72. Sí. 51 años hace prácticamente sí, que va. estamos acá. Y Norberto Fabiani después vino Ajá. desde Buenos Aires. Ah, ok. Eh, también para tratar de jugar al fútbol, practicó en Libertad y compañía, pero se quedó en otros menesteres. Cierto, fue nuestro gerente acá claro, muchos años en la media cadena, años, un gran sí, amigo. Señor. Ya lastimosamente sí. desaparecido. Y vos y Mario Ricardo Verón entonces se quedaron en donde, en Cerro. Claro, nosotros en Cerro. Las cosas, vos sabés que yo creo en el destino. Uh -huh. Salgo de una práctica de New Soul Boy donde yo estaba jugando en ese momento y viene sí. un señor que no lo conocía, me dice, yo soy el doctor Arroyo, uh -huh. eh, tengo amigos en Paraguay, no soy empresario, pero me pidieron un arquero y yo lo veo jugando a Cañul, le interesaría ir. Dije, bueno. Vine, ojo, tanto Verón como yo, que vinimos juntos, vinimos a probar. Claro, claro. Era un momento en, la, en el cual no había tantos jugadores extranjeros, prácticamente ¿Cierto? éramos los únicos que estábamos. Sí. Eh, Pipo Rossi era el, arbi, el técnico. Ah, Néstor Pipo Rossi. Néstor Pipo Mirá Rossi. Vos. Y mm. bueno, nos aceptó, tal es así. Para más, hubo un partido amistoso contra Nacional, había venido un arquero de San Lorenzo de Almagro, jugó medio tiempo, medio tiempo jugué yo, perdimos un a cero, el gol me lo hicieron a mí, <risa> yo me quedé y el de San Lorenzo se volvió. Qué, Las cosas qué curiosa la vida, la vida sí, ¿no? Sí, sí, qué sí. increíble. ¿Y tenías cuánto? ¿20 años? 22. Qué bárbaro. Eh, un niño, un chico todavía. Claro, claro. Y Solterito justo, también. Claro, justo me había... En aquel momento, en Argentina, los contratos se firmaban a los 22 años. Claro. Y yo, una semana antes de venir a Paraguay, recibí un colacionado de New Soul Boy para hacer el primer contrato. Y mm. como no tenía contrato y algunos convenios, me favoreció venir para acá. Qué increíble cómo se dan las cosas. Sí. ¿Y a tu señora la conoces acá? Claro, la conocí acá, sí. Ya sí. paraguay. Gracias a Dios, una persona <risa> maravillosa. Eh, Decimos su nombre acá. Para... Eh, Decir, nombre no, y yo... apellido. De tu señora. ¿Eh? Nombre, apellido de tu señora. Bueno, para la gente. Mimi, porque si digo su nombre y se entera, <risa> se va a enojar. La famosa Mimi. Sánchez Recalde. Qué mujer, sí, la sí. conozco bien, le mando un abrazo grande, eh, sí. porque además siempre estuvo contigo en las buenas, en las malas, sí, en, sí. en las difíciles, en las otras. Bueno, hacías tu carrera en un equipo de cerro que era, estaban todos los más grandes ahí. ¿Qué te parece? Eh, sí, jugaste sí, con sí. todos. Mira, una base, el medio campo era eh, Jarazaguer. Eh, Arrúa y Osorio, lastimosamente Osorio está a punto de dejarnos. Sí, está, está muy, muy grave. Muy, muy mal. Sí. Eh, después, si te nombro, jugadores, las 3B, Verón, Baez, Vareiro en la zona ofensiva, claro. eh, Gavilán, Enciso, los centrales. ¿Y quién? Eh, Villanueva era arquero cuando sí, llegaste. Artemio. Cuando yo llegué, el titular era Villanueva. Ok. Después tuvo un medio un problemita con eh, Pipo Rossi. Ajá. Ahí fue transferido a Colombia. Sí, Lastimosamente cierto. nos dejó también el, el, el arquero, arquero poeta. poeta. Sí. Después me vino otro arquerazo como Alcides Báez. Ah, la pucha. O sea que yo hice un poco de banco, un poco bastante. Sí. Recé bastante para que lo venda, lo vendieron a España <risa> y me quedé como titular. Así que. Qué barba. Pero cosas. también estuviste en Luque. Sí, sí, yo ¿Cómo? hice un recorrido. Si yo te cuento, a mí me preguntan de qué club son. Sí. Yo tengo que ser de Cerro, de Luque, de Resistencia, de Guaraní, de eh, Sportivo. O sea, no te imaginas como jugador y después como técnico. Claro, después está toda tu carrera como técnico también, sí. que eh, es muy interesante. Vale decir que en fútbol, eh, entre jugador y técnico, hiciste 30 años de vida, por lo menos. Sí, sí. Fácilmente. Y llevo 35 años de vida como gerente comercial en medios y en una empresa muy grande que ya no existe más. Qué increíble porque... Sí, hacía sí. las dos cosas. Eh, claro, eso te iba a decir.
No es fácil. No. Porque generalmente el que ya se metió en fútbol está en ese mundo y no tiene casi tiempo para sí. otras cosas. ¿Vos cómo hiciste esa otra carrera comercial y, de, y gerencial? Sí, vos sabés que eh, son el destino, el destino. Vos sí. sabés que yo venía de jugar a los 20... Yo siendo arquero, Ajá. a los 28 años dije basta de tirarme al piso y ahora me dedico a otra cosa. Sí. Porque había ingresado a una empresa donde ganaba mucho más que ahí en ese momento. ¿Edesa en esa era? Primero fue llegar a Idea de Espada, claro. después pasó a ser Edesa, Edesa que ya acuerdo. tampoco está más. Sí. Y bueno, hablando de eso, me voy... Vos conocías eh, Caracol en el centro, en Presidente Franco. Claro, la confitería Caracol. Yo vivía a media cuadra, en ah. el Hotel Malagueña, que tampoco existe, cambió de nombre. Ahora ahí se vivía, llama. Presidente Franco. Ahí vivíamos con Verón. Y llego ahí a, esa, a ese lugar y me encuentro con Juan Alberto Ramírez Díaz de, de Espada. Me dice, corte vos que necesito que lleves la publicidad en la camiseta, Ajá. que este y aquello, yo jugaba en Tembetarí. Sí. Bueno. Llegamos a un acuerdo económico y todo, presento a la Asociación Paraguaya de Fútbol en aquel momento y me dice, no, porque otro va a poner cigarrillo, otro va a poner cerveza, otro va a poner otra cosa. Sí. Y este, no te voy a decir la marca porque si no es publicidad, <risa> pero eh, me denegan. Y me dice Juan Alberto, a vos que te, conviene, te conoce toda la gente, que hablas más o menos bien, no querés ser vendedor. Yo dije, ni partido vendí que voy a vender. Y así fue como comencé. Sí. Enseguida fui nombrado gerente. Te, te cuento que tuve una carrera y donde si yo tengo algo, en gran parte le debo la parte comercial. Claro, porque tampoco se ganaba tanto en el fútbol, ¿no? No, no, no. En esa sea, época. Nada. O sea, no, no te tocó una transferencia de 2 millones de dólares. No, millones. no, ¿verdad? Nosotros vinimos con Verón acá, sí, ojo, hace 51 años. Sí. 20 mil guaraní era nuestro sueldo. <risa> claro. Y teníamos que pagarnos el hotel para colmo. Así que ahí claro. te das cuenta. Y, y no, lógicamente, en Temetaré, que sé yo, dos millones, un millón. Claro. La gran diferencia que había. Entonces dije, no. Y me encantó, me encantó vender. Eh, Encontraste ahí una especie de vocación. ¿Qué te parece? Que no, no la conocías, que no sabías. Nada, que... yo no sabía nada de vender, uh -huh. nada, nunca hice. De, hice claro. algún curso después, después de mucho tiempo, sí. cuando estaba ya en televisión, eh, a Estados Unidos, a, a esas charlas que no entendés nada porque te vienen de otro lado con otras cosas sí. completamente diferentes. Pero sí, bien, bien. Cuando... Estaba en Edesa después de 16 años, uh -huh. me sale la posibilidad de dirigir la selección nacional. Me acuerdo. Yo salí campeón con Sol siendo gerente comercial. Eh, dirigí Guaraní siendo gerente comercial. Todo siempre, los dos trabajos. Sí. A la mañana en la empresa, a la tarde en la cancha. Qué increíble. Y cuando me nombran para la parte de director técnico de la selección, tuve que salir de Edesa. Claro. Me hicieron una fiesta muy grande con la posibilidad de volver. Cuando iba a volver, me sale de Canal 9 y me dice, tenés que venir acá. ¿Sabes mm. quién? ¿Quién fue? Norberto Fabiani. Justamente, claro, sí. cuando había entrado el equipo Gustavo Saba al Cides Riveros. Lógico. Claro. Esa época, esa época. Qué increíble, ¿no? Y ahí fue donde tampoco entendía nada porque <risa> yo antes vendía una botella de whisky y valía 100 dólares. Claro, cajón. claro. Ahí... Sí, había que eh, una, una, una agencia pagaba el, el segundo 10, la claro. otra pagaba 5, la otra pagaba 3, de acuerdo a la cara del cliente. <risa> Completamente distinto. Claro. Pero, pero bien, gracias a Dios. Bueno, qué historia, ¿no? Porque así lo cuenta rápido Héctor, pero son años, sí, sí. son momentos también en que te habrás replanteado muchas cosas. Y me tengo que ir a la pausa, pero para entender nomás, ya en esa época comienzan a ser tus hijos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, ya mi hija había nacido... En el 77. Ok. Y en el 14 nació Chiche. Mira vos, eh, increíble cómo eh, tiene mucho tiempo de distancia ellos. Siete años. Siete años. Se tomaron sí, su tiempo sí, 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 con sí. Mimi. No venía, no venía y no sé <risa> de dónde apareció. <risa> bueno, y, y bueno, y tu hija que ya está en el cielo. ¿no? Sí, 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 y te tengo que agradecer muchísimo porque no. participaste Pero... en el velorio. Que lastimosa. Luchamos sí. cinco años eh, llevándolo a todos lados, a Brasil, Argentina, acá. Bueno, recuerdo. Cuando te agarra ese mal. Sí, ya, ya, es, ya descansó, ¿no? Ya es terrible. ¿Y tenés un nieto de ella? 
Dos nietos. Dos nietos. Dos nietos. Sí. Eh, sí, y ¿Cómo se llaman ellos? Se llama eh, Gonzalo el varón sí. y Virginia la, la niña. Y sí. también se llevan siete años de diferencia. También. también. Qué increíble. Y estamos esperando que Chiche también y agregue. Estoy, un... Vos sabés que rezo todas las noches y todavía <risa> no sé de dónde está el problema. <risa> Parece que es más vivo de todos nosotros. Sí. Bueno, hacemos una pausa. Recién arrancamos con... Mirá lo que me entero ahora. Eduardo Héctor Corte. ¿eh? Siempre le dimos la vuelta al nombre. El mismo nombre de Chiche. Claro. Que además me vas a contar después por qué se llama Chiche. Hacemos una pausa y ya volvemos con el querido Héctor Corte hoy conversando la noche aquí en Mega TV. Por suerte el tiempo va borrando algunas cosas. Yo le habré gritado algo a Héctor en la cancha alguna vez porque como se sabe soy olimpista. Y cuando venía a Sur el arquero de Cerro, lo que menos le decíamos era que era lindo. ¿Qué tal te llevaba vos en la cancha con la gente? Bien, bien, bien. Vos sabés que yo soy esa persona que cuando más me gritan en contra, más me agranda. <risa> Mientras que hay otros jugadores que se te bajan. Claro, porque que... es fuerte sentir. Alguna vez estuve ahí abajo cubriendo algo, qué sé yo, y lo que se siente abajo es fuerte, lo que baja de la grande, sí, ¿no? Sí, terrible, terrible. Sí. Pero no siempre me agrandaba una vez que me achiqué. ¿Cómo? ¿Cuándo? Jugábamos la Copa Libertadores, Cerro uh -huh. Newell. Yo nací prácticamente ah, en Newell, claro. a pesar de que jugué sí. en, en otro club, en, desde chiquito en otro club. Sí. Y estaba mi mamá, mi papá, mi abuela. Ay, ay, ay. Cuando me decían hijo y <risa> todo lo que viene, claro. las maldiciones que me tiraban, me sentí en esa vez mal porque sabía que ahí estaban todos. Claro. Mi papá, toda la familia. Eso habrá sido allá en Rosario. En ¿no? Rosario, sí, sí. Qué sí, increíble, ¿no? Eh... Pero si no. Eh, ¿De toda la familia fuiste el único que vino de allá? Sí, sí, sí. sí. Nosotros somos dos hermanos, Ana María, ah, que es mi hermana, y yo, sí. papá y mamá fallecieron. Sí. Tengo sobrinos eh, claro. eh, también en Rosario, en sí, España. Sí, porque vi que pasaron el último año nuevo allá. Sí, sí, nos fuimos a pasar, bueno, a pero cuatro días estuvimos con toda la familia en Rosario. Claro. Y estuvimos por lo menos a siete, ocho, diez cuadras de donde vive Messi. El famoso Lionel Messi. Sí. Eh, Rosario que está pasando un momento sí, difícil terrible, la verdad. Terrible. Una pena, una hermosa ciudad con gente extraordinaria, ¿no? Sí. Eh, de todas maneras, vos lo que hiciste fue un desarraigo también en su momento. Eh, viniste con una mano atrás y otra adelante. Sí. Te jugaste, te quedaste en un hotel con Mario. Eh, no te habrá sido fácil ese primer momento, ¿no? No, no, no. Pero siempre desde chiquito. Ajá. Bueno, ajá. yo te cuento que comencé en un club llamado Trebolense de la ciudad del Trébol. Sí. Eh, a los 15 años debuté en primera. Después ya me fui a Rosario ajá. para estar en Ñul. Sí. Después eh, estuve en Banfield de Buenos Aires también un ah, año. también. Pero... Hice, ser, eh, estudié, un, vos terminás la primaria sí. y te vas al liceo militar. Hice un año carrera militar, o sea, Ajá. te separás ya de tu familia, con ah, eso te quedas. Después hice servicio militar, okay. lo cual ya uno no estaba tan... Pegado sí, porque nos adoramos con la familia, pero no había eso de que nunca saliste de tu casa, claro. ya tenía ese desarraigo para poder ir a otros lados. Claro. Y cuando vine acá también, como lloraba mi mamá, mi, mi papá no, porque decía, va a venir plata de allá. <risa> El viejo corte era más vivo. Sí. ¿Tu mamá qué nombre y apellido tenía, tiene? ¿Tenía? Ella es eh, Strata Swing. Cierto, vos sos corte Strata. Sí, Strata Swing. Vos sabés que tiene como 10 sílabas y un, una sola... <risa> ¿Qué? Eh, ¿Medio alemana? Alemana. Claro. Sí, alemana, alemana. Claro. Y Strata, acá, la única Strata que conocimos era... Eh, la mamá de Miguelito Napoli. Sí, sí, sí. Yo sí. le digo siempre que somos parientes. Pariente, claro. Tiramos unos pesos, me dice, no, no somos parientes. <risa> claro, después no hay estrata en Paraguay. No, no. Corte tampoco. Tampoco. Ustedes son los que van a, a dejar. Y el depende de Chicha. <risa> ¿Cómo? ¿Por qué se le dice Chicha a Chicha? Vos sabés que no venía, te comenté en el, sí. el bloque anterior, de que siete años. Y buscábamos por todos lados, a los mejores doctores, médicos curandero y compañía, <risa> y venían siempre esas personas que decían, te sí. vamos a conseguir, qué sé yo, qué esto. No, no, no que no tenía es. que venir. Y apareció después de siete años, gracias a Dios. Y... Sí, y ahí que le dice, te llegó un chiche. Ah, no, claro, <risa> llegó el chiche de la casa, como esos chiches que vos tenés claro, en la sí. casa. Sí. Qué increíble, el hijo de la madurez. Sí. 
Ya. Sí, sí. Pero de todas maneras también me acuerdo mucho de que ya vos estabas en televisión cuando Chiche... Eh, bueno, llega, yo... Cuando era le, niño. Eh, ¿Eh? Oye, cuando Chiche tenía 4, 5, 6, 7 años. Ah, sí, años, sí, sí. Ya voy andaba por la televisión. Ya tengo un montón de anécdotas de Chiche. Y por en eso la estoy televisión. pensando, porque lo vimos desde que era chiquito, sí. detrás de Amoroso, en los programas sí. infantiles. O sea, él casi y nace. A los 11, un poquito antes de los 11 años, ingresó a la tele. Pero estaba. tengo una anécdota. A ver. Íbamos a, se iba a correr en San Bernardino un Super Prime. Te hablo, él era, habrá tenido 6, 7 años. Ajá. Y fuimos a cubrir porque yo tenía un, alguien que poder venderle, ¿no es cierto? Claro. Con Canal 9. Sí. Papi Ferriol. Eusebio. Con esa, Papi sí, Ferriol. Eh, Eusebio, papi, <risa> con esas cámaras así. Y se hizo un poco de noche. Ajá. Y entonces tenía alguien que tenerle en ese momento eh, la luz, esa, sí, sí, el reflector el ese. El reflector. Y entonces Papi le dice, no podés agarrar el reflector, le dice a Chiche, enloquecido. Papá. <risa> Papá, a partir de ahora quiero ser iluminador del canal. Mirá dónde, y a dónde cayó. Mirá hasta dónde llegó. Sí, sí. Qué sí. increíble, sí, le, lo, lo recuerdo tanto. Hace poco estuve de cumpleaños, papi, un gran amigo sí. también. Ahora, estoy nomás pensando que vos te fuiste metiendo en ese mundillo también donde hay que estar con relaciones públicas, ah, sí. ir a los eventos, lanzamientos. Eh, de vuelta, saliste del fútbol porque te fuiste a un mundo casi de farándula también. ¿eh? ¿Qué te parece? Hay sí. veces tres, cuatro eventos por noche sí. y si había veces que un, en Deportivo Sajonia, claro. allá en el Yat y después tenías que ir allá donde se juega golf, en el la Asunción, Asunción Gol. Sí. Eh, en una misma noche te la pasabas recorriendo y si vos no ibas enseguida claro. te, te podías perder posibilidades de venta y compañía. Claro, el cliente que quiere que esté el, sí, sí, el sí, gerente sí, de ventas, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, temporada en San Bernardino, todo ese tipo de cosas. Todo, cosa, ¿no? todo eso. Pero eh, uno ya lo hace. Hay veces que vos te preguntan, ¿cómo estás? Estás muerto. Sí. Abrís un poquito las piernas para no irte o caerte <risa> para los costados y lo cubrías. Lo cubrías sí, que... claro. O sea, eh, un poco te sirvió también el rigor y la disciplina del fútbol. Eh, claro, donde... claro. A mí me preguntan, imagínate, 73 años, sí. sigo trabajando. Sí. Menos que antes porque ya dejé radio. Claro. La radio sí. para mí era terrible, terrible en el sí. sentido. Tuve 18, 20 años en radio. Todos los días. Todo, todos los días, más eh, peor más los partidos. Cierto, sí. Te ibas a una cancha. Me iba a la cancha Olimpia, <risa> como en otras. Odiaba subir porque me ayudaban. Sí. Eh, mis problemas también de las piernas, me operé de la Yo dos caderas cadera, y compañía. Sí. Pero me ayudaba, te digo, una de las canchas, pero sí. andaba a General Díaz, claro. a, a Nacional. Ninguna tiene ascensor. No, no, solamente eh, defensores. No, y ahora tiene, el de Cerro. Cerro, defensores y, y Luque. Ah, Luque ya tiene ascensor. Luque tiene hace mucho, pero Cierto. no te dejan ir. Pero como yo jugué Ajá. y dirigí Luque, me quieren mucho. <risa> Claro, no, eso estoy pensando porque veo a los chicos más jóvenes ahora y, y sí, tienen que estar sábado de tarde, aunque juegue un equipo, sí. un partido chico, después al día siguiente un clásico. Hay que estar para todo. Claro, ¿Qué te parece? No, no podés ¿Qué? elegir qué partido. Que no, 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 y tenés partido y los viajes. Recién estábamos sí. conversando con compañeros que van a, a, pre, a llevar la transmisión en el exterior. Sí. Las cosas que ocurrían, y estábamos conversando, claro, eh, fuimos a Ecuador y la, para llegar arriba a nuestra cabina de transmisión, Ecuador, <risa> tenés 128 escalones allá arriba <risa> y después eh, para bajar, terrible, eh, te di uno de los casos, pero en todo este es problema. Claro, pero te tocó también, y ahí quiero entrar un poco en, lo, en tus contemporáneos y colegas, una generación brillante, ¿no? Arturo, JJ, sí, sí. ante Julio del Puerto. Lo, lo, trabajaste con todos casi, ¿no? Sí, bueno, yo tuve mucho tiempo, eh, prácticamente era nuestro, con Juan Antonio Meneles Cabrera. Cierto. En Radio 1 tuvimos como 15, 16 años. No comprábamos, teníamos una... Eh, yo le daba un porcentaje de lo ya, que... Eh, una coproducción. ¿no? Lo dijiste, ya. con producción, yo he comprado mundiales, he comprado uh -huh. eh, Copa América y compañía, sí. y de acuerdo a lo que facturábamos, porque ese era mi fuerte, sí. ahí compartíamos la... Claro, eh, pero pues, televisión también hiciste mucho. Eh, también, como periodista también, deportiva, también, lo seguía haciendo. Eh, televisión, cuando yo dejé de ser parte de eh, la parte comercial, porque ya también estaba sí. cansado de eso, claro. yo, yo tengo época, o sea, hasta acá va, claro. como dije en el fútbol, hasta uh -huh. acá... 
-huh. Ya no me puedo arrepentir. Hablé con Marcelo Fleita, dije, no, no, ya no me da más la cabeza, no quiero pelear con este, claro. que cambió todo el sistema, ahora se vende por costos punto de rating y compañía. Y sí, pero no te vas de acá, me dijo. Te vas a Platea Deportiva. <risa> y estaba Salvador Cesarica sí. con Julio, eh, con eh, JJ Bernabé. Cierto. Y digo, no, no me van a querer ahí. Que se vayan ellos, te quedas vos, dijo. Así. <risa> y voy a hablar con ellos y dice, bueno, no podemos aceptar, pero por ser vos, vení. Entonces hacíamos un pedazo cada uno y ahí empecé a entrar. Qué increíble, ¿no? Porque de hecho lo que vos hacías del otro lado del mostrador, ahora hiciste frente a la pantalla. Claro, sí, señor. Eh, que a lo mejor tampoco nunca ni calculaste que ibas a... No, no, de no. periodismo jamás. Claro. A pesar de que, si te cuento un poquito, eh, Italia 90, sí. fíjate cuántos años, uh -huh. eh, Prisciliano Sandoval 10, que en paz descanse, que sí. nos dejó. Pimpo. Sí, eh, tenía comuneros en aquel momento y yo venía a comuneros, él estaba allá y yo comentaba desde acá. Fue mi primera experiencia en, en comentar, en claro. hablar, nunca había... Después pasaron años y ahí sí. Me agarró principalmente Juan Antonio Mereles. Claro. Pero lo que pasa, Héctor, es que ustedes tienen la ventaja de que jugaron al claro, fútbol. Claro. Sí. Entonces, el oyente también busca un poco de eso. Eh, está bien, están los grandes comentaristas, eh, pero uno también quiere escuchar qué opina alguien que conoció desde adentro del, el, la cocina del fútbol, ¿no? Sí, el vestuario es fundamental. El vestuario, el, vestuario, el día a día. Eh, ¿Por qué? Nosotros muchas veces, sin saber, mm. porque peor ahora, porque ahora no se puede entrar ni en las prácticas. ¿Cierto? ¿Y por qué? Vos no sabés si está con problemas estomacales, claro. si le duele la cabeza, si tiene angina, si tiene algún problema físico en las piernas. Y... O tampoco te está rindiendo. Entonces, ahí está el tema. Vos sabés que hay poca comprensión de, de, de la cuestión psicológica, afectiva del jugador. Somos muy injustos con los jugadores. Algunos padres, jugadores que son amigos míos, me dicen, Mario, no sabe la presión a la que están sí. sometidos esos muchachos. Sí. O sea, todo lo que se carga sobre ellos en un partido, ¿no? Y, y eso el público o el aficionado a veces no lo comprende. No, no, en, sinceramente. Ahora te quiero hacer una pregunta. Sí. Julio César Cáceres, ahora soy yo el que pregunto. <risa> ¿Cómo no? Julio César Cáceres, tu opinión de su salida. A mí me eh, dio un poco de tristeza porque lo queremos todos a Julio en Olimpia, es un hombre de la casa. Hasta tengo esperanza que se llegue a un arreglo todavía con él. De todas maneras, también soy crítico. Desde que perdimos a final contra Meliano, no sé qué le pasó al equipo. Pero el que hace preguntas soy yo, Héctor, así que hago la pausa <risa> y ya vuelvo enseguida con nuestro invitado de hoy, Héctor Eduardo Corte, un personaje muy querido pero además con muchas historias que hay que contar, que las seguiremos relatando acá después de esta pausa. Con nosotros Héctor Corte hoy aquí... Eh, no es el papá de Chiche, hoy vamos a respetar al invitado, es el señor Héctor Eduardo Corte, que tiene varias facetas, eh, desde deportista hasta vendedor, pasando por gerente comercial, comentarista deportivo, figura de televisión, hasta desfilamos una vez un desfile de moda y todos juntos, sí. para nuestro buen amigo Luomo. Sí, ¿Eh? sí, Fashion, fashion Week. Algo el así. Fashion Week de Asunción. Sí, 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 si te acordás, juntos salimos ahí. Sí. ¿Cuántos aplausos ligamos ese día? <ríe> Nuestro querido Ramón Hugo Conge sí, nos sí, convocó. Ramón, sí, sí. <ríe> Tenés muchos amigos en el mundo empresarial, ¿eh? Sí, sí, lógico. Te por los mucho. años que tuve, mm. eh, con algunos sigo con mucho contacto, claro. con otros se van perdiendo. Principalmente se ve dónde las agencias. Las agencias claro. ha incluido a mucha gente joven. Sí, que ya no que es de nosotros. Ya <ríe> pregunta, no, no, murió hace dos años. Y sí, bueno. sí. El otro día un muchacho de una agencia me dijo, ¿puede enviar su voz para escuchar cómo es su voz de locución? Me dijo. Ah, no, y tuve que enviarle porque no, no, no me conocía. Claro. Y claro no tiene sí. la culpa, tenía 25 años. Claro, a lo mejor años. lo pidió el cliente sí. que seas vos y él quería saber. Él quería saber sí. mi voz, no conocía. Yo sí, sí, por un rato sí. mi, mi autoestima bajó un poco, pero después dije, tiene razón, tiene 25 años. Los nuestros eran aquellas grandes agencias de Sarita Musi. Sí. De Biederman. Ah, Biederman, qué grande, ¿no? Nasta. Sí, sí Nasta. De Dani sí, con sí. todo ese equipo fabuloso. ¿Qué, qué grande fue esa revolución de las agencias, ¿no? Sí, cuando yo llegué, una de las agencias, llegué por primera vez a Canal 9, llevado sí. por eh, Norberto Ajá. Fabiani, 
El 65% tenía solamente una agencia. Qué barro. De toda la facturación. Que, claro, de los que manejaban, manejaban todas las marcas sí. top, top. Pero después fue abriéndose más y hay algunos que perdieron una marca, otra marca. Claro. Y Ahora, aparecieron otros clientes nuevos. Sí, y de algunas agencias salieron otras nuevas también. Sí. De gente también, que salía sí, de ella. Sí. Ahora, eh, vos estuviste, y yo sé porque también ya andaba por ahí, en una época de oro en que los grandes programas, me acuerdo Alvarito Ayala, Ernesto García, sí. Repeto, eh, facturaban al año un dinero que hoy ya no existe casi, ¿no? Claro, claro, porque no había oh, tantas cosas. Claro. Hoy, ¿y sabes qué? ¿Dónde mm. se está yendo gran parte del dinero? Mm. Ta, 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 ta. Claro, a las eh, redes. A las redes. Sí, sí, al celular, a esto. Sí, sí, buscan mm. eso. Claro, eh, y sí, hay que buscar esa vuelta. Claro, y entró bastante fuerte también los cables que en aquella época no Cierto. Había. ¿Vos te acordás que cuando nosotros estábamos todavía eran el canal 13 y el 9? Sí. Después aparece Telefuturo como una gran novedad, pero nadie la veía venir que CBC iba a crecer tanto y TVD. Sí, sí. Era señor. casi, no, yo me acuerdo que los gerentes decían, no, es una cosa residual los cables. Al final eso copó el mercado también, ¿eh? Sí, ahora date cuenta de una cosa, vos antes los diarios los veías así de gordo. Sí. Hoy son finitos, no tienen tanta publicidad. Sí. Y hay otros diarios que ya pasaron a ser... Eh, que lo podés ver por computadora, sí, por internet. Sí, online. online. También tenemos el privilegio, Héctor, de que vivimos todos esos cambios. Sí, Vos, sí, sí, sí. Eh, igual que yo comenzaste con la máquina de escribir. ¿Qué te parece? Eh, y después no, había que ir aprendiendo. Sí, eh, yo recuerdo que en el hotel donde llegué, eh, en aquella época, eh, el televisor blanco y negro, que le ponían una pantallita azul para que pareciera en color. No sí, sé si te acordás. Y no afecte o, tanto la o, vista. O sea, claro, sí. yo soy mucho más viejo. Sí. pero Y que empezaba cerca del mediodía y la gran parte era en Guaraní, que sí. al venir nosotros no, no Tenían que más o menos. Mucho, así que, Qué increíble. Eh, ¿no? pero y después no. estaba el canal 11 Formosa que poníamos una virulana sí, sí, en la antena. Razón, sí, para... ese terreno. ¿Cuál fue tu primera... Cuando, cuando saliste de ahí? ¿A dónde te fuiste? ¿Cuál fue tu primera casa? ¿Alquilaste? ¿Compraste? Ah, no, de, de, desde el hotel donde estuve cuatro sí. años y medio, cinco, eh, me fui a la casa actual que tenemos nosotros. Ah, ya habías eh, comprado de tu casita. Sí, en la zona de... Eh, y Cuasatí le llaman otro sí. y el otro le llama eh, eh, Villa... Eh, ahí, pero más, eh, ya es Icuasatí. Ok. Eh, y ahí compraron lejos, cuando eso era lejos. Para llegar, sí. yo tenía un Fiat 600, para llegar, <risa> bueno, eh, terrible, era ir al Chaco, ir al Chaco no había nada, claro. no había nada. Vos bueno. pasabas un poquito eh, el cementerio La Recoleta y sí. ya... Ya terminaba la terrible, ciudad. Terrible, terrible. Eh, linda Chacurú, época, ¿por qué? A, por todos lados. Sí. Ahora, y con, ¿ya con Mimi te, te instalaste ahí? Sí, 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 ya. Ah, ya, ya. ya me casé la primera casita. Vez, sí, sí, la primera casita. Y bueno, vivimos ahí, por lo menos hasta ahora. Eh, en cualquier momento Chiche me la saca, pero... Eh, <risa> Quedó estaba... en el mejor lugar de Asunción ahora. Sí. Ahora, ¿y qué dijeron los padres de, de tu señora cuando llegaste como novio, jugador de fútbol, argentino? Ah, no, la escondía, no, no, <risa> nos, nos encontramos en la esquina. Es terrible como nos conocimos. El, el claro. candidato, ¿cómo se conocieron? Eh, había una amiga de ella Ajá. que era amiga también de, más que nada de Verón ah, ya. y le dice a ella tengo un churro para, eh, para presentarte, para presentarte. <risa> y ella misma dice tengo una, una chica hermosa <risa> vos sabés que y quedamos más o menos en el hotel sí. y se fue ella con, con, la, Mimi, amiga. con sí. la amiga vos sabés que nos cruzamos yo la miré y seguí y después ya dice, che, no está acá, volvió al auto. <risa> no, si salió recién. Ah, era ese. Y yo después me dice, era ella. Pero después no. Bueno. Lo, lo que es eh, cuando va a ser, ¿no? Claro, claro. Vos, vos sabés que a mí me tocó hacer tantas cosas que, que jamás vos pensabas. Claro. Publicidades para varias marcas. Una, eh, hacer una obra con Marisa Monuti. Cierto, sí. Y Luis de, Olo, Luis de Oliveira. Oliveira. Sí, sí. También ya bueno, Hay que ser cara dura. <risa> Pero te digo, si desfilamos y todo en el Fashion sí, Week. Sí. Pero bueno, ¿y cuánto tiempo de noviazgo con Mimi? Y estuvimos como sin cuatro años, claro. tres años y medio. Ok, sí, iban sí, haciendo sí, a poco, todo. ¿Y sí. hiciste todo formal después, iglesia? Todo bien, todo, todo bien, sí, sí, uh -huh. vinieron. Eh, el casi se suspende mi casamiento porque <risa> era primero en casa, sí. en el patio grande que tengo al lado de la pileta. Todo preparado, todo. 
vino una lluvia terrible. <risa> ¿Te imaginas horas antes dónde conseguís para hacer? Claro, menos en esa época. En esa época, menos mal las amistades. Sí. Se pudo hacer en la Casa España, ya cerca de Rubioñú. Hermoso lugar, sí. Impresionante. Mirá vos. Pero le pasó lo siguiente, ella se hizo un vestido Ajá. para... No era el 3 de mayo, pero no era tan... Eh, ¿Cómo se llama? De gala, digamos. De no, tan... lindo, eh, bueno, pero le, eh, sin manga y que... Ah, sea. ya entiendo, no era abrigado. Y se agarró con el que cose, como el costurero. Sí, el, sí, el, el modisto. El modisto. Ajá. Se, vos sabés que parte, porque también ahí mismo era eh, donde estaban los, los que iban a firmar... Eh, ¿Y por registro civil? No, no, ahí mismo sí, estaba el del registro civil sí. para hacer después, antes de la misa. Ya. Y algunos ya dijeron, este no viene más. Llegó como una hora tarde. <risa> y bueno. O pero, sea, vos le esperaste una hora. Ah, sí, sí. Mirá qué bien, si eso ya da, y, eh, bueno, da una señal de quién ya manda. Ya de ese día tuve el castigo correspondiente. <risa> qué increíble, ¿no? Eh, pero era, de todas maneras eran jovencitos los dos. Sí, sí, sí. Yo ¿Qué? tenía 26, no, bueno, 26, 27 años. ¿Todavía jugabas? Claro, el último año. Último año, sí. claro. Sí, no, digo nomás que todas esas cosas uno hace en esa etapa eh, con una energía sobrante casi, ¿no? Eh, con un entusiasmo fabuloso. Eh, ¿Extrañas mucho esa época o fuiste viviendo cada etapa de tu vida asumiendo el crecimiento, la madurez? ¿Cómo te toma eso ir pasando los años? Viví bien cada etapa de mi vida. Ajá. Desde chico, sí. vivía un pueblo, te reitero, claro. ahora ya es ciudad, pero el trébol, sí. eh, jugando a la pelota, uh -huh. en eh, bicicleta, jugando a la bolita, con el autito y compañía. Disfrutando de tu niñez. Al máximo. Sí. Después, eh, viviendo en Rosario, lo pasé muy bien. Eh, soy profesor de educación física, Ajá. recibido en, allá en Rosario, Argentina. Sí. Eh, después, eh, bueno, me fui a Banfield un año y después acá, si yo sal, la otra vez salió mm. en, un, en una revista, si no me echan, no me voy. <risa> Así era el título. Y eh, no me voy a ir. Qué si, increíble. Me tratan ¿no? tan bien, será. Porque eh, cómo te adaptaste también claro, claro. a distintos lugares. <risa> eh, no es fácil tampoco eso. O sea, por lo yo visto dirigí, tu carácter. Este, ¿Sabes qué? Mm. Sin hablar prácticamente una palabra en guaraní, sal, salvo algunas palabras, sí, las sí. malas palabras y compañía, <risa> he dirigido equipos del interior. Claro. Una vez te cuento como anécdota, sí. viene mi papá, le digo, papá, estoy dirigiendo Martín Ledesma de Capiatá. Ajá. Lindo equipo. Ta, ta, ta. Sí, sí, muy conocido. Nos fuimos a jugar un partido, no tenía eh, la cancha donde fuimos a jugar a, uh -huh. afuera, no tenía de perímetro alambrado, nada. Ajá. Los jugadores, se, no había vestuario, se cambiaban en... Ahí entre en, la gente. En, sí, entre la gente ahí. <risa> Pero lo más simpático, que al rato suena el silbato. ¿Qué pasó, le digo? Era el horario, y esto no... Preguntale a quien sea, que las vacas tenían que pasar para ir a tomar agua. Ah. Vos sabés que en el medio se, se cruzaba el partido. Así, ¿Eh? Se, se paró el rato. partido, Pasaron porque le vaca. avisaron al árbitro, mirá, todas las vacas esperando allá, le abrieron el portoncito que tenía y se fueron. <risa> es fabuloso. Te, te das cuenta, te das cuenta. Qué bar, pero sí. la vida te dio también la posibilidad de jugar con Cerro y con otros equipos afuera. Sí, eh, sí, también, estadios, también. Lo, o Libertadores. Yo siempre decía, acá hay dos cosas fundamentales, jugador y técnico. Como jugador dependés de vos, si sos bueno, si sos malo, si te cuidás, sí. no te cuidás, si servís, no servís. Como técnico dependés de once, claro. eh, salames, como le digo yo, <risa> que vos ponés dentro del campo de juego y no te rinden. Yo sí. jamás perdí en el pizarrón. Pizarrón ganó 3, 4, 5 a 0, como <risa> quiero, vos jugás acá, vení acá, haceme esto. Se mueve la pelota y te hacen todo al revés. Sí, puede pasar. Entonces, eh, ese es el tema eh, en la cancha. Y para los viajes que me mencionaste, sí. es también distinto. El técnico y el jugador lo pueden hacer, pero el periodismo, lo que tiene que sufrir el periodista para poder salir sí. al exterior. Es Nosotros muy... fuimos a la final eh, eh, San Lorenzo Nacional, sí. nos cortaron el coso, no pudimos transmitir. Claro, eh, todo un padecimiento, ¿no? Sí, y vos tenés que buscar, me acuerdo que Llego a Brasil para Paraguay, Brasil creo que era, y me dice, Mereles, ¿tenés eh, fotocarnet? 
No, no tengo. Mm. Y no, no vas a poder, no te van a hacer la acreditación. ¿Sabes qué hice? Tuve sí. que ir a cortar un documento que tenía. Ah, para meter eso. Para poner ahí y después <risa> tuve que hacerme el documento. De nuevo. <risa> Hacemos una pausa, anécdotas de vida del querido Héctor Corte, un hombre que vivió a pleno y lo sigue haciendo, como él decía antes, disfrutando cada momento. Ese es el secreto. Vamos a la pausa y estamos de vuelta con Héctor Eduardo Corte, hoy invitado especial aquí en Mega TV. Una vergüenza cómo se fue el tiempo. Lo que pasa es que entre los dos sumamos ya con Héctor casi 200 años, entonces sí. tenemos mucho que contar. Eh, Héctor, en la cancha, jugando, ¿cuál fue el jugador que más te impresionó? ¿Paraguayo o extranjero? ¿En qué? ¿En qué ¿Y que te impresiona? ¿Viste que es un tipo de decir, ¿cómo puede jugar tan bien ese tipo? ¿Cómo? Acá yo tuve a alguien que para mí era el ídolo cuando vine, llamado sí. Saturnino Arrúa. Impresionante. Termino, impresionante cómo le pegaba. Y te cuento como sí. anécdota, porque vos lo manejás como jugador, lo ves jugar. Qué sí. Nosotros llegamos con Verón a Paraguay, ese mismo día va al hotel el Nino Arrúa. A la pucha. Vengo a presentarme, soy siendo capitán, sí. siendo hombre de la selección, el gran ídolo. Me vengo a presentar, yo juego en Cerro y los quiero invitar a que recorra la ciudad. Tenía un Mercedes de la Gran Siete. Sí. Nos fuimos, nos mostró todo. No había qué gran cosa en aquella época. Claro, pero qué pero, lindo gesto. ¿Qué ¿no? te parece? Fuimos a su casa. Esta es la casa de ustedes, cuando quieran y compañía. Después dice, cuando nos dejó, si necesitan el auto, mm. el auto de ustedes, no te lo hace cualquiera. No. Te metió en el bolsillo. Bueno, ¿sí? el lindo era Como muy persona. especial. Oye, eh, ¿jugaste, ¿Llegaste a jugar con Hugo Ricardo Talavera? Sí, también. también Tremendo también. Con el Tala. Sí. Tremendo jugador también. Tuviste suerte porque realmente jugaste con muchos muy, muy claro, buenos. Claro, claro. Porque y... eh, la ida de, de Nino le posibilitó ser el 10 a, a Hugo Ricardo. Mis hijos no pueden creer cuando le digo que yo como público vi a Pelé sí. en el 69, vi a Maradona en varios sí. partidos y después a Messi. ¿Con cuál de los tres te quedas? Bueno, son épocas distintas. ¿Los viste a los tres? Sí, sí, los vi a los tres, algunos eh, muy de cerca y viéndolo en la misma cancha, porque muchas veces lo ves en jugaditas claro. y compañía. Eh, son épocas completamente distintas, la marcación y compañía, Ajá, ta, ta, ya. ta. Eh, Pelé fue un monstruo, un ídolo, cómo los pasaba y compañía. Sí. Hay que ver también quién tenés al lado mm. para hacerte jugar de esa forma. Claro, claro, porque claro. vos podés ser un ídolo, sí. hoy lo criticaba mucho a Messi, pero no tenía, le tiraron tres pelotas en todo el partido y ni sí. las tocó, o sea, claro. eh, depende de eso. Eh, Maradona, lastimosamente, hablemos de fútbol, sí, sí. no hablemos de la parte de personal. La parte personal. Eh, también, un fenómeno. Un fenómeno. Además, tenía esa voz que tiene que tener alguien que es el capitán del equipo, ah, aquel vaya. que te lleva, que te dice vamos, mm. un chilaver dentro del campo de claro, juego. Claro, que no hay muchos tampoco. No, no, mm. porque hay algunos que mm, calladito. Claro. Y Messi lo tenemos ahora, que, que ha conseguido tanto con, con sí. la selección. Yo creo que ya está, Messi ya lo que hizo, ya, ya, quedó, ya, está, ya quedó en la inmortalidad, sí, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí. es nuestra selección? ¿Por qué no podemos irnos al Mundial? ¿Qué nos pasa? Y vos sabés que es muy, muy difícil. Yo estuve eh, dirigiendo la selección sí. y era en otras épocas. Hoy tenés todo. Se le da todo a los técnicos, te traen los jugadores de donde sea, les pagan bien. Yo creo que los recambios no fueron los ideales. Mm, ¿Sí? Claro. Porque antes tenías una defensa terrible, sí. un arquero de primera línea, medio campo, goleadores. Tenía cubierto, no claro. solamente por los 11 que entraban, sino los reemplazantes que en su momento los necesitaba. Y el recambio no te dio. Parecería que, que nos faltó eso que tiene que tener eh, una, una asociación paraguaya, en este caso, <coughs> para poder conseguir tener los objetivos. Claro, sí. Y sí en ese sentido, <coughs> yo reconozco que también fuimos afortunados porque hubo esas dos generaciones. Sí. La de Gamarra, Chilaver, todo. Y después vino otra vez la generación de Justo Villar, la generación que nos llevó a dos mundiales, a cuatro mundiales, perdón. Cuatro mundiales, eh, sí, Y ahora se nos cortó esa racha. ¿Habrá que apostar por los más jóvenes? Y tenemos que hacer así. Ahora están apareciendo sí. algunos chicos, principalmente en Europa y compañía. 
pero también notamos que nuestra selección sub-20 sí. no tuvo un, un buen se desempeño, quedó ahí cuando... se quedó, dijimos mm. estamos en, en la zona de la, de la muerte, el grupo de la muerte y clasificamos, fuimos el primero a clasificar, pero ¿y después? ¿Qué sí. pasó? pasó? Nos quedamos. Nos está faltando ese... El, el fútbol finalmente es una mezcla demasiado grande de, de elementos, ¿no? Preparación, es cierto, estado físico, pero a veces hasta hay mala suerte también, ¿eh? Sí, eso, eso está también, mm. que la pelota no te entró, que sí. la pelota pegó y eso. Ahora, eh, yo creo que tenemos que cambiar. Le, le tengo fe a los mellizos. Yo creo que puede cambiar el sistema futbolístico, sí. porque todo ha cambiado. Antes era pelotazo para el 9, que toque, pum, adentro. O el centrazo, sí. cabeza y gol. Hoy hay centrazo, cabeza y gol, pero nos meten a nosotros. Claro, increíble, ¿no? Sí, que cambió. era lo que, lo que sabíamos hacer. Sí, sí eh, me dijo justo Villar que la ventaja de los mellizos es que ya están llevando un proceso más largo. Claro. Vinieron ya sobre la parte final de la eliminatoria y ya están haciendo varios amistosos. Sí, sí. O sea, van a tener Ahora más tiempo. Ahora vienen dos amistosos que uno por lo menos concretado. Bueno, Héctor, se nos va acabando el tiempo lastimosamente. Te veo bien, te veo entusiasmado. Gracias a Dios. Sí. Eh, sos un guerrero. Lo de tu hija no fue fácil para no, hoy, para Mimi, no, todavía. para Chiche, todavía. Cuatro años se cumplió el 18 de febrero. ¿Sos eh, de rezar, crees en Dios? Sí, sí, yo creo. ¿Te enojaste con Dios cuando pasó lo de tu no, hija? No, no, recé muchísimo, mm. sigo rezando, por algo tendría que ser. Claro. Eh, vos cuando tenés una enfermedad como tenía ella, sí. hay veces que hasta pensás que la lleven porque... Claro. Eh, ella sufre y... Y toda y, la familia y, sufre. sí. Y nosotros claro. estamos sufriendo y a lo mejor en este momento ella está descansando, se está riendo y nosotros estamos sí. todavía pensando y, y, y estamos sufriendo por ella. Pero las cosas de la vida y bueno, ni, ni te imaginas, ni te imaginas lo que es. Sí, y, y me reconforta mucho ese <coughs> pensamiento que decís, sí, eh, siempre hay que pensar que ellos ya están en un lugar mejor, ¿no? Nosotros sí, somos los que quedamos acá padeciendo, ¿no? Claro, nosotros seguimos, seguimos en eso. Sí, Dice, hasta donde, donde hay un pueda. dicho que cuando... Eh, nace una persona, le pega en la cola y, yo, y llora. Sí. Pero cuando muere, el que muere, eh, no, eh, nosotros lloramos por el que muere, es claro. al revés. Eh, sí, interesante eso, ¿no? Sí. Al llegar a la vida uno llora y al irse lloran los otros, los, otros. los que quedamos. Bueno, Héctor, ¿sabes que te queremos mucho? Igualmente, igualmente. Un gran qué, aprecio. Qué, qué satisfacción, qué alegría de estar contigo, tantos años que nos conocemos. Qué lástima que no está más Caracol acá al lado. <risa> o si no, íbamos a tomar una copa después. ¿Qué te parece? En las épocas de oro. Bueno, querido Héctor, un abrazo a la familia, a Mimi, eh, a Chiche, lo veo todos los días. Y sobre todo para vos, mucha fortaleza para seguir. Tenemos que seguir, nosotros no podemos quedarnos ah, no, 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 hasta no. el final. A mí me dicen, ¿para qué seguir? Mientras... Bueno, si estaría postrado en casa, bueno, sí. es otra cosa. Pero mientras me dé el cuero, adelante. Así será. Gracias. Héctor Eduardo Gracias. Corte, hoy... En estos casi cincuenta y pico de minutos nos contaba gran parte de su vida, no toda porque es imposible resumirla, pero sí por lo menos para capturar momentos muy especiales que él ha vivido acá, mayormente en Paraguay, porque gran parte, la mayor parte de su vida la hizo este país que sé que ama profundamente. Nos vamos, será hasta la próxima siempre conversando la noche en Mega TV.